హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ మీడియేషన్ సెంటర్ నూతన భవన నిర్మాణాలకు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వి రమణ శంకుస్థాపన చేశారు arbitration in this country we have earlier already started working in the arbitration center in hyderabad the international mediation arbitration center now we laid foundation and uh, uh, we have hyderabad international arbitration and mediation center i must thank the government of telangana and the chief minister for giving a wonderful land in the heart of the city, a valuable land, as well as the city. Uh, 50 crores of rupees for constructing the building. It's a great question and uh, it's a big step in the population movement in this country. Uh, another week of the, this uh, 1918 Brother, this is Nagesh Rao, Shema Koli, this is Ravindran, Chief this is Satish and other judges and the government of Telangana, particularly the Minister Mr. K.T. Ramara and Mohan Dali, Mr. Gaur, Chinwas Gaur and Santa uh, Indra Reddy, our law minister, my old friend, Indrakaran Reddy, and Jay Shranjan and the Chief Secretary, and everyone who has helped us in today's program and uh, establishing, I never expected that these things, the shops and they will give the land as well as money also. It's a great uh, thing for us and I'm very happy. We are very happy to have this opportunity to have this opportunity to Hyderabad International Arbitration and Mediation Center for the first time in Hyderabad. Ochya Samatrani part ki mari Dubai International Mediation Center or Arbitration Center the part of London Kendram lho kali ga unna padahar lakshla prabutho udhiyo gala bharti ki pora atam chesta mani BC Sankshim Sangam Jati Adikshdu R. Krishna yatal paru Indu ku Delhi muttadi ki pilpu ni vhanu natlu vela rin charu Mukhya Mantri NCR garu unna assembly lho kala Ochya Dapa एनवाई वेल प्रबुद्ध उद्योग आलू बनती है इस तरह तो प्रकटित चढ़ा नहीं राष्ट्रमंडल ने निर्णय जो नंदर पक्षा ना आश्चर्य करने जैसे इस तरह मुख्यमंत्री की प्रत्येक जगह से बताना है इन्हें कहते जाता हमने उम्मड़ राष्ट्रमंडल का नहीं ये पुरुषा इन तक पहले इतना वैकेंसी ने मानों से जेले केंद्र नम लोग उड़ा इवलंग आनों से ले रहे हैं ये इतर राष्ट्र लग उड़ा आनों से ये नंद को मुख्यमंत्री का रो दिन में आनों से ये शे निर्जो लको वो आशा करने लगा प्रकटिन चरम राष्ट्र का तंग अपनाने के देश को तो निर्जो प्रांतीय पार्टी लन्ने ये कमाई रेंट में ले इरवे नालूलो बीजेपी ने वोडिंग चालनी पश्चिम बंगाल सीएम टीएमसी आधिनेत्री ममता था बैनर्ची पिल पुरी चारों इनका आलोचिते कांग्रेस को संचुस्ते लाभ हम लेधर नारों मामी एक एक का भाषा बोलते पड़ी ए बांग्ला ए बाजे जॉय बांग्ला बाजे साधारण मानुषी दिश्चिर बजेट एवं बजेट सामाजिक सुरक्षार एक बड़ बजेट सामाजिक सुरक्षा कौ नहीं पैसा रेशन बिना पैसा चिकित्सा बिना पैसा पढ़ाशुना विना हम टाका प्रत्येक एलिक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड थे शुरू कर 
দুয়ারে রেশন থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সাথী থেকে শুরু করে সব যে সামাজিক সুরক্ষা আমরা দিই এটা আর কোথাও নেই దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో అమలు కాని విధంగా తెలంగాణలో సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతున్నాయని వాటిపై ప్రజల్లో సామాజిక చైతన్యం కలిగించాలని సారథి కళాకారులకు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు శుక్రవారం తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి కళాకారుల అవగాహన సదస్సు రవీంద్రబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది సో ఇద్దరి సారథ్యంలో ఈరోజు ఈ డైరీ ఆవిష్కరణ ఈ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ జరిగినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అలాగే ఇప్పుడు మన ముప్పై మూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన ముందే మన గౌరవ డాక్టర్ రసమయ్య బాలకృష్ణ గారు చైర్మన్ గారు ప్రకటించారు సౌండ్ బాక్సులు మనం ఎందుకంటే మనం ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మాయి మనం ఫీల్డ్కి వెళ్తుంటాము క్షేత్ర స్థాయిలో మనం ఎన్నో పనులు చేస్తుంటాము పాటలు పాడుతుంటాము సో ఈ పాటలు పాడుతున్నప్పుడు సౌండ్ వినిపిస్తే బాగుంటుంది అది లౌడ్గా ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనతో గౌరవ చైర్మన్ గారు ఒక మంచి ప్రతిపాదన చేయడం జరిగింది అదేంటంటే ఈ సౌండ్ బాక్స్ని అంటే మొబైల్ సౌండ్ బాక్స్ ఇది దీన్ని తీసుకెళ్ళడం ద్వారా మనం ఎక్కడైతే అక్కడ పాటలు పాడి ప్రజలందరి యొక్క దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సౌండ్ ఎక్కువగా వినిపించే అవకాశం ఉంటుంది లేటెస్ట్ ఆహుజా టెక్నాలజీని ఉపయోగించి తయారు చేసినటువంటివి సో వీటిని మీకు ప్రతి జిల్లాకు ఒకటి చొప్పున ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా అందజేయడం జరుగుతుంది గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి చేతుల మీదుగా ఇది రిమోట్ తో నడిచేది ఇట్లా ఉంది ఇది పక్క పెట్టి అలాగే డాక్టర్ రసమయి బాలకృష్ణ గారి చేతుల మీదుగా ఈ సౌండ్ బాక్సులను పంపిణీ చేయడం జరగడంలో ఉద్యమ నాయకులు ఏ వేదిక మేము వచ్చినా కూడా ముందు మీ తర్వాతనే మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తెలంగాణ జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని అంత గొప్పగా మీ పాటల ద్వారా ఆవిష్కరించి ప్రజలను చైతన్యం చేసినటువంటి మీ అందరికీ మా సాంస్కృతిక సారథి డైరెక్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ మామిడి హరికృష్ణ గారికి వేదిక ఉన్నటువంటి కళాకారులకు కళా బృందాలకు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి డిపిఆర్ఓలకు అందరికి కూడా పేరు పేరిన పాత్ర చేసేవారందరి పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తూ మీ అందరిని చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ఈరోజు నేను మూడు సంవత్సరాల నుంచి నేను మంత్రి అయిన తర్వాత మీ శాఖ మంత్రి అయిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నా ఐదారు నెలల తర్వాతనే కోర్టు కేసు కావడం మీ పైన ఉద్యోగాలకు ఇబ్బంది రావడం రసమయ్య బాలకిషన్ గారు ఆయన ఎమ్మెల్యే ఉన్న ప్రాణమంతా కూడా ఎప్పుడు కలిసినా కూడా అన్న మా వాళ్ళది ఏమైంది కేసు వాళ్ళకి మాత్రం ఉద్యోగాలు తీయద్దు ఒకవేళ వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు పోతే మళ్ళీ ఇట్లా కష్టమైతే కదా అని ఆరాటం ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కడుపులో పెట్టుకోవాలి వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ అవకాశం వచ్చినా ఒకవేళ కాకపోతే మళ్ళీ అయినా వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వాలి కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు మాత్రం ఉండాలి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం దానికి కమిటీ వేసి రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఎంత పరిశీలించినామంటే ఏ ఒక్క కళాకారుని కూడా ఉద్యోగం పోవద్దు ఏ ఒక్కరు కూడా కడుపుల నష్టం జరగద్దు కడుపు మీద కొట్టద్దు ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా సరే ప్రతి ఒక్కరిని అంద అన్ని పర్సెంట్గా ఆదుకోవాలి ఎవరైనా మిగిలిపోతే కూడా ఇతర పద్ధతుల ద్వారా ఉద్యోగం అవకాశం కలిగించాలి ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ రిక్రూట్మెంట్ చేసి కొత్త వాళ్ళకు కూడా అవకాశం కలిగించాలి ఇంకా కొత్త కళాకారులకు కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఫైనల్ అయ్యేటున్నప్పుడు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రసమయ్య గారు నీ పుట్టుకతో నీ రక్తంలోనే మాటలు పాటలు ఒక విప్లవం అనేది ఉంది మరి నీవు దీనికి నువ్వైతేనే సరిపోతావు మరి ఈ ఈ తరుణంలో ఈ సైన్యానికి నీవే సైన్యాధిపతివి మరి నువ్వు నడిపియాలని చెప్పి మరి రెండోసారి ఆయన అడుగుంటే ఇంకా ఎన్నో చైర్మన్లే అవన్నీ ఇస్తుండే కానీ ఇనేమంటే అన్న నాకు ఏమొద్దు వేరే చైర్మన్లు కాదు అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం నాకు కావాల్సింది గీసారదే కావాలన్నా అని చెప్పి ఏది కావాలంటే కోరుకో అన్నప్పుడు ఏమొద్దు ఇదే కావాలని కోరుకొని రెండోసారి చైర్మన్ అయ్యి మరి మీ అందరికీ ఏం చేయాలి వాళ్ళ బతుకులు ఎట్లున్నాయి వాళ్ళ జీవితాలు ఎట్లున్నాయి మనం ఏం మేలు చేయాలని చెప్పి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మరి మీకు అంశాల వారిగా ఇప్పుడే కోరడం జరిగింది నేను మాట్లాడుతూ చెప్తా ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో కళాకారులను గుర్తించింది మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ ఏ రాష్ట్రంలోనే కానీ కళాకారులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చింది కేవలం ఒక కేసీఆర్ గారు మాత్రమే
ఒక కళాకారునికి నువ్వు కళాకారునిగా మెలిగిపోవద్దు నీ జీవితం మొత్తం కూడా తెలంగాణకు అంకితమైంది నువ్వు గౌరవంగా శాసనసభలో ఉండాలని చెప్పి ఒక ఎమ్మెల్యేగా చేసినటువంటి ఘనత ఇవాళ కేసీఆర్ గారిది ఉద్యమంలో మేము ఇద్దరం కూడా ప్రతి వేదికలో అనేక సందర్భాల్లో మేము బాధపడుతుంది కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు మరి మీరు ఇద్దరు కూడా అక్కడ కాదు ఉండాల్సింది నా వెంబడి ఉండాలని చెప్పి మా ఇద్దరు కూడా గొప్ప అవకాశాలు కలిగించి నన్ను మంత్రిగా వారిని చైర్మన్గా సొంత తమ్ముళ్ళ మాదిరిగా సొంత కుటుంబ సభ్యులుగా మమ్మల్ని చూస్తూ మీరు ఏం చేస్తారో ప్రజల గురించి ఈ జాతి గురించి తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీరు చూసింది కనుక మీ మీ వర్గాలకు ఏం చేస్తారో చేసుకోండి అని చెప్పి అవకాశం కలిగించి మరి మీ అందరికి కూడా మా చేతుల మీద మీకు అవకాశం రావడం నిజంగా మాకు కూడా అదృష్టంగా మేము భావిస్తూ ఉంటాం చాలామంది ఇప్పుడు గంగా వచ్చింది చిన్నగా ఉండే గంగా ఆమెతో పాటు ఇంకా చిన్నగా ఉన్నారు అందరూ విమలకి ఎంబడి ఉన్న ఒక ఆమె వచ్చింది ఆమె ఆమె చాలా చిన్నగా ఉండే అక్కడ ఎక్కడో ట్రైనింగ్ పెట్టింది అక్కడ సే మన ఎల్బి నగర్లో మేము పోయేది అట్లా అట్లా అనేక సందర్భంలో చాలామంది కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఈరోజు పెద్దగా అయిపోయారు మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి వాళ్ళని చూస్తుంటే ఆ తనులను చూస్తుంటే నిజంగా లక్ష్మీదేవి లాక బా మా అక్కలు మా చెల్లెళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు వాళ్ళ ముఖంలో ఎంత సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి మాకు నిజంగా కూడా ఇది తెలంగాణ అని చెప్పి మాకు కనిపిస్తూ ఉంది ఈ దేశంలో ఎవరు చేయనటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నారు మనమే ఒక ఉదాహరణ మనకు కళాకారులకు ఎవరు గుర్తించరు మనల్ని ఉట్టి ఇట్లా వేదిక పిలుచుకొని పిలిచేటప్పుడు పిలిచేది పోయేటప్పుడు తిన్నవాని కూడా అడుక్కు అడగకుండి మన పరిస్థితి ఎంత దయానివేటువంటి ఒక గుర్తింపు లేదు ఒక గౌరవం లేదు తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత మనకు ఎంత గౌరవం ఎక్కడ పోయినా స్టేజ్ మీద కూడా కళాకారులకు కూడా నమస్కారం ఈ కళాకారులు కూడా వందనాలని చెప్పి కళాకారులను కూడా గౌరవించే గొప్ప సంస్కృతి ఎంతోమంది కళాకారులను వెలికి తీసిన సంస్కృతి ఇలా మన సంస్కృతికి శాఖ నుంచి అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను అనేక సార్లు మన డైరెక్టర్ కూడా నేను కోపమయ్యేది అయ్యా ఒక్కరు ఉద్యోగం కూడా పోసుడు హరికృష్ణ గారు సారు పది లక్షలు కావాలి మీటింగ్ ఇరవై లక్షలు కావాలి ఈ కమిటీకి అంటే నువ్వు ఎన్ని లక్షలని ఇస్తా కానీ ఎన్ని కమిటీలను ఇస్తా కానీ మరి మీ కమిటీ మాత్రం ఒక్కటి పోతే మాత్రం మీరు బాగుండి వస్తుంది మీ సంగతి అయితే అని చెప్పి హరికృష్ణ కూడా ఎన్నో సార్లు నేను తిట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అన్న మీరు ఏం చెప్తే అది వింటా కళాకారులకు ఖచ్చితంగా కాపాడుకుంటా అని చెప్పి మరి మీ అందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చి కొత్త వారు కూడా కొంత అవకాశాలు ఇచ్చి రాని వారు కూడా దయచేసి చెప్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా కొద్ది రోజులలో ముఖ్యమంత్రి గారు మన పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి ఫ్యూచర్ ఇంకా కొంత రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుంది కనుక మనం చేసేటువంటిది కార్యక్రమాలను బట్టి ఇంకా ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి మనం చేసే కార్యక్రమాల సింగరేణిని ప్రైవేటీకరించే హక్కు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదని ఇంధన శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు సీఎం కేసీఆర్ కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు సింగరేణిని ఎవరూ ప్రైవేటీకరించలేరని చెప్పారు సింగరేణి కాపాడుకునేందుకు ఏ స్థాయి ఉద్యమానికైనా సిద్ధమేనని పేర్కొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని అమ్ముతూ చివరికి దేశాన్ని అమ్మే పరిస్థితికి వచ్చింది వంద శాతం నిజం అధ్యక్ష జాతీయత పేరు చెప్పి పైకి వచ్చి బయట అధికారంలోకి వచ్చినా మొత్తం జాతిని కథం చేసే పనులు చేస్తూ ఉన్నారు అందరూ సందేహం లేదు ఇవాళ ఈ డిజిటల్మెంట్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఒక ప్రత్యేకమైన మినిస్ట్రీనే సృష్టించి ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలని ఈ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ దేశ ప్రజలు వాళ్ళ రక్త మాంసాలను వచ్చి వాళ్ళ శ్రమతోని సంపాదించుకున్న ఆస్తుల్ని ప్రభుత్వ ఆస్తులుగా వాళ్ళు ఒక ధైర్యంతో నిర్వహించుకుంటూ లక్షలాది మందికి భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన అవకాశాల ద్వారా ఉద్యోగాలు పొందుతూ అంబేద్కర్ గారి ఆశయాన్ని నిజం చేసి చూపిస్తున్న ఇంత గొప్ప ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని లాభాల్లో ఉన్న వాటిని కూడా నిజమే మిత్రులు అన్నట్టు ఎక్కడైనా చోట నష్టంలో ఉంది దీన్ని మనం చేయలేకపోతున్నాం అనుకుంటే అక్కడ ఏదైనా ఇతరులు ఆహ్వానిస్తే ఆహ్వానించవచ్చు ఒకటి రెండు చోట్ల కానీ ఈ దేశం ఏర్పడిన నాడు స్వాతంత్రం పొందిన నాడు ఆనాటి మహానుభావులు ఏ లక్ష్యాలతోనైతే ఈ దేశంలో ప్రజలకు రక్షణ కావాలి ఈ దేశంలో ఉండే బీద ప్రజలకి ప్రత్యేకించి దళితులు గిరిజనులు బీసీ వర్గాల ప్రజలకు రక్షణ ఉండాలి పూర్తి ప్రైవేటు దోపిడీ ముందుకు పోకుండా దానికి కొంత చెక్స్ బ్యాలెన్సెస్ ఉండాలని చెప్పి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ఏర్పాటు చేసినరో 
ఆ లక్ష్యాన్ని మొత్తం నిర్వీర్యం చేస్తూ ఇవాళ కేంద్రం దారుణంగా ప్రవర్తిస్తుందన్న విషయంలో ఇక్కడ కూడా సందేహం లేదు అధ్యక్ష ఇక్కడ ఒకటి రెండు కాదు అధ్యక్ష దాదాపు వందకు పైగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు దాంట్లో నవరత్నాలు అని చెప్పి మనం ఇంత గొప్పగా చెప్పుకుంటున్న సంస్థలు బిహెచ్ఏలు కావచ్చు మన ఎల్ఐసి కావచ్చు అసలు భారతదేశంలో ఇన్సూరెన్స్ అంటే ప్రజలకు తెలిసేది ఎల్ఐసి మాత్రమే ఇంకొక సంస్థ పేరే తెలియదు ఎల్ఐసి అంటే ఒక ధైర్యం ఇవాళ అటువంటిది బ్రహ్మాండంగా లాభాల్లో ఉండి ప్రభుత్వానికి ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఆదుకుంటున్న సంస్థ అది అపురూపంలో ఇంకో రూపంలో డబ్బులు ఇస్తూ ఆపత్ కాలంలో ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదుకుంటున్న సంస్థ లేదా ఇతర రాష్ట్రాలు ఎక్కడైనా అవసరం ఉండి మాకు లోన్ కావాలంటే కూడా సాయం చేస్తున్న సంస్థ మంచి ఆరోగ్యకరంగా అద్భుతంగా ముందుకు పోతున్న సంస్థ దాంతోపాటు రైల్వే ఈ దేశంలో బీద ప్రజానికానికి ఉన్న ఏకైక ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అతి తక్కువలో అతి చౌకలో పేద ప్రజలు వందల కిలోమీటర్లు పోగలిగిన మన ఇది మన సాధనం రైల్వేస్ను ఎయిర్లైన్స్ను ఈ చివరికి ఈ రోడ్లు రైల్వేలు ట్రాన్స్మిషను పవర్ జనరేషను గ్యాస్ పైప్ లైన్లు ప్రాడక్ట్ పైప్ లైన్లు ప్రతిది కూడా టెలిఫోన్లు వేరే హౌసింగ్ మైనింగ్ ఏ ఒక్క రంగాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తూ ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కట్టబెడుతూ లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు నిరుద్యోగులుగా మారుస్తూ ఈ దేశ ప్రజానికి కనుక భయంలోకి నెడుతూ భవిష్యత్తును అంధకారం చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాన్ని మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే సింగరేణి కాలేజీకి సంబంధించి వాస్తవానికి అది ఎప్పుడో నూట ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం బ్రిటిష్ హైదరాబాద్ డెక్కన్ కంపెనీగా ప్రారంభించిన సింగరేణి గ్రామంలో ఆ తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా మనమైన డబ్బులతో కేవలం తెలంగాణకు సంబంధించి ఆనాటి నిజాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థగా లండన్లో బిడ్లో పాల్గొని పూర్తి తెలంగాణ డబ్బులతో కొని ప్రభుత్వ సంస్థగా దాన్ని ఇంతకాలం నిలుపుకుంటూ వచ్చారు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు పూర్తిగా కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అది అరవై తొమ్మిది తర్వాత నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం మెల్లమెల్లగా బొగ్గు ఖనిజం అనేది జాతీయ సంపద అని చెప్పి ఈ దేశంలో కేవలం ఏడు రాష్ట్రాల్లోనే బొగ్గు గనులు ఉన్నాయి కానీ దేశం మొత్తానికి అవసరం ఉంటుంది అనే పేరుతో బొగ్గు గనులను జాతీయం చేస్తూ అదే సందర్భంలో అన్ని ప్రభుత్వ కంపెనీలలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కొంత వాట కావాలని చెప్పి కోరుకొని నెమ్మది నెమ్మదిగా ఇరవై శాతంతో మొదలై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వరకు నలభై తొమ్మిది శాతానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొని యాభై ఒక్క శాతం మన రాష్ట్ర వాటాగా ఉండి దాన్ని నడిపిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష మనం మన ముఖ్యమంత్రి గారికి సింగరేణి పైన ఉన్న ప్రేమ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు ప్రత్యేకించి సింగరేణి కార్మికులకు సింగరేణి ప్రాంత ప్రజలకు ఇంకా బాగా తెలుసు అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన మరుక్షణం నుంచే దానిపైన ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని ప్రతిరోజు ఒకసారి సమీక్ష చేసి ఏం జరుగుతుంది దాన్ని ఎట్లా జరిపించాలని చెప్పి వారి ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తూ రోజు రోజుకు దాని బ్రహ్మాండమైన లాభాల్లోకి తీసుకొచ్చి వచ్చిన లాభాలన్నీ కూడా కార్మికుల శ్రమతోనే వస్తున్నాయని చెప్పి వచ్చిన లాభాలని కూడా కార్మికులకే పంచాలి అని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా ఏ ఏటి కా ఏడు లాభాల బోనస్ను పెంచుతూ వచ్చి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది శాతం నుంచి తీసుకొచ్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై తొమ్మిది శాతం బోనస్ను ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కార్మికులకి ఇచ్చిన ఏకైక సంస్థగా భారతదేశంలో సింగరేణి నిలబెట్టిన అధ్యక్ష సింగరేణి కార్మికులకు ఉండే రక్షణ చర్యలు భారతదేశంలో ఏ కంపెనీకి కూడా లేవనే విషయాన్ని కూడా నేను సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష సింగరేణి కార్మికులకు ఏదైనా చిన్న ప్రమాదం జరిగితే కూడా ఈ దేశంలో ఏ కంపెనీ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఉద్యోగస్తులకు సీఈఓలకు కూడా రానటువంటి ఎక్స్గ్రేషన్లు కూడా ఇస్తూ కార్మికుల సంక్షేమం కొరకు 
కట్టుబడిన ప్రభుత్వంగా కట్టుబడిన నాయకుడిగా సిగరేని కాలరీస్ను రక్షించుకోవడం కొరకు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న చర్య లేదు అధ్యక్ష మిత్రుల ఆందోళన అందరికీ నాకు కూడా అర్థమైంది తప్పకుండా తీర్మానం చేయాలన్నా పక్షాలను తీసుకుపోవాలన్నా ఏ పక్షాలను తీసుకుపోవాలి అన్ని విషయాలలో ముఖ్యమంత్రి గారికి స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ఉన్నంతకాలం కేసీఆర్ కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంతకాలం ఎస్సీసీఎల్ ప్రైవేటైజేషన్ చేయడం ఎవరి వల్ల కూడా కాదన్న విషయాన్ని నేను గౌరవ సభకు సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజానికాన్ని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా సింగరేని కార్మికుల ఒకరిని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష కేసీఆర్ ఉండగా ఎస్సీసీఎల్ ప్రైవేట్ చేయడం ఎవరి వల్ల కూడా కాదు దాన్ని ఎంత దూరమైనా వెళ్తారు మరొక ఉద్యమానికి తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఎట్లా బయలుదేరినరు ఆ రోజు సింగరేణిని కాపాడుకోవడానికి అంతకు రెట్టింపు ఉద్యమం చేసి సరే సింగరేణిని కాపాడుకోవడంలో ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉండే చిత్తశుద్ధి నిబద్ధత తిరుగులేని అనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ప్రజల సంపద ఆస్తులను కొల్లగొట్టే తెలివి తమకు లేదని ప్రభుత్వ విప్ బాల్కా సుమన్ అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి ఉద్దేశించి చురకలంటించారు సంపదను పెంచడం ప్రజలకు పంచడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు గత ప్రభుత్వాల హయాంలో మాదిరిగా కొంతమందికే పంచే కార్యక్రమం చెయ్యబోమని పేర్కొన్నారు బొగ్గుకర్ల వేలంపై అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చలో ఆయన మాట్లాడారు ఎందుకంటే ఈ నాలుగు బొగ్గు బ్లాక్లతో అయిపోతుంది అధ్యక్ష మళ్ళీ నెక్స్ట్ వరుసలో ఇంకో పద్నాలుగు బొగ్గు బ్లాక్లు ఉన్నాయి ఇవాళ ఈ నాలుగు బొగ్గు బ్లాకులు మనకు దక్కకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చే మళ్ళీ పద్నాలుగు బొగ్గు బ్లాకులు కూడా మనకు దక్కనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అదే జరిగితే సింగరేణి ఘోరంగా నష్టపోతుంది అధ్యక్ష కాబట్టి దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుంటుందో తమ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మకానికి పెడుతుంది అధ్యక్ష సింగరేణి మన కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకు ఇవాళ భయమైతుంది సింగరేణి ప్రాంతంలో ప్రజానీకానికి ప్రజాప్రతినిధులకు ఎందుకంటే పొరుగు రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తున్నాం అధ్యక్ష అక్కడ ఐరన్ ఓర్ మైన్స్ మాకు కావాలని చెప్పి పక్క రాష్ట్రమి ఆ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులు యాజమాన్యం వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఇరవై ఏడు సార్లు అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నా వాళ్లకు ఐరన్ ఓర్ మైన్స్ ఇవ్వకుండా దాన్ని నష్టాల బాటను పట్టించి ఇవాళ ఆ సంస్థను అమ్మకానికి పెట్టి అధ్యక్ష విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి ఇక్కడ సింగరేణికి సంబంధించి కూడా బొగ్గు బ్లాకులు కేటాయించకుండా దీన్ని నష్టాల పాలు చేసి దీన్ని కూడా అమ్మకానికి పెడతారా అని చెప్పి మాకు అనుమానం వస్తుంది కాబట్టి కేంద్రం యొక్క విధానమే అమ్మకం కాబట్టి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటిని అమ్మేసుడు కాబట్టి మరి దీని విషయంలో సింగరేణి సంస్థను కాపాడడానికి సింగరేణిని బతికించడానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలు సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం రాబోయే రోజుల్లో తీసుకునేటటువంటి చర్యలు ఇప్పటివరకు ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో సింగరేణి అభివృద్ధికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏందో తమరి ద్వారా నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అధ్యక్ష సింగరేణికి సంబంధించే ఈ సింగరేణి దాదాపు వంద సంవత్సరాలకు పైగలిగినటువంటి చరిత్ర అధ్యక్ష మా ప్రాంతంలో ఇవాళ సింగరేణికి సంబంధించి కూడా మా ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది కాబట్టి సింగరేణి ప్రాంతం నుండి వచ్చేటటువంటి డిఎంఎఫ్ నిధులు ఉంటాయి అధ్యక్ష డిస్టిక్ మినరల్ ఫండ్ ట్రస్ట్ నిధులు ఆ నిధులు కూడా పెద్ద ఎత్తున వస్తా ఉన్నాయి సో ఆ నిధుల్ని కూడా మా సింగరేణి కోల్ బెల్ట్ ఏరియాలో మా ప్రాంతంలోనే ఖర్చు చేయాలని చెప్పి గతంలో కొన్ని సందర్భాల్లో కొంత ఇతర ప్రాంతాల్లో ఖర్చు చేసినప్పటికీ ఇప్పటికైనా దయచేసి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా మాక్సిమం నిధులు సింగరేణి కోల్ బెల్ట్ ఏరియా నుండి వచ్చే డిఎంఎఫ్ నిధులు మా ప్రాంతంలోనే ఖర్చు చేసే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ దిశగా ఆ మంచి ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ నేను ఒకటే ఒకటే ఇవాళ ఆశిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష ప్రభుత్వం నుండి కోరుతా ఉన్నాను ఇవాళ సింగరేణి సంస్థను బతికించుకోవడం అంటే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడం తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవడం తెలంగాణను కాపాడుకోవడం అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఈ తెలంగాణ కోణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అర్థం కాదు భారతీయ జనతా పార్టీకి అర్థం కాదు అందుకనే వాళ్ళ అధ్యక్షుడు ఇవాళ సింగరేణి సంస్థ మన రాష్ట్రం దాటి ఇతర రాష్ట్రాలకు విస్తరిస్తే దాని మీద చెత్త ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు వాళ్ళ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మొత్తం నైని బొగ్గు బ్లాకు వాల్యూయే యాభై వేల కోట్లు ఉండదు వాళ్ళ అధ్యక్షుడు దాన్ని పట్టుకుని యాభై వేల కోట్ల కుంభకోణం జరిగిందని చెప్పి మాట్లాడతారు దాన్ని వాళ్ళు సమర్థిస్తూ మాట్లాడతారు కాబట్టి సభను తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా వారు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు సెట్ చేసుకోవాలి రైట్ చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్న ఒకటి రెండోది ఇంతకుముందు వారు మాట్లాడుతూ శ్రీధర్ బాబు గారు ఒక మాట అన్నారు రెండు వేల పదిహేనులో రెండు వేల పదిహేనులో ఆక్షన్ కు సంబంధించినటువంటి బిల్లు ఆనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభలో తీసుకొచ్చిందని చెప్పి అన్న
మైన్స్ కు సంబంధించినటువంటి యాక్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి బిల్లు తెచ్చినప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మేము దాన్ని వ్యతిరేకించడం అని చెప్పి చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతూ ఉన్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే దేశ ప్రజల హితం దృష్ట్యా ఖచ్చితంగా మైన్స్ అనేటటువంటివి దేశ ప్రజల ఆస్తి కాబట్టి వీటిని ప్రైవేట్ వాళ్ళకు అప్పచెప్పేటటువంటి విషయంలో ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్టాండ్ కానీ ఈనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్టాండ్ కానీ వెరీ క్లియర్ అధ్యక్ష ఆనాడు మేము సపోర్ట్ చేయలేదు దాన్ని ఈ రోజు సపోర్ట్ చేయాలి అందుకనే సింగరేణిని కాపాడుకోవడానికి మేము గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాం అధ్యక్ష వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్లతో చేతులు కలిపి వాళ్ళు గతంలో ఏమేం చేసిరో అదే ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నామని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అధ్యక్ష అది తప్పు వాళ్ళు అటువంటి ఆలోచనలు మానుకోవాలి వాళ్ళ అధ్యక్షునికి ఉండే ఆలోచనలు వాళ్ళకు ఉండే ఆలోచనలు మాకున్నాయి అనుకుంటున్నారు అధ్యక్ష అది తప్పు మీరంతా పెట్టుబడిదారులు మేము ఉద్యమకారులు మీకు మాకు బాగా తేడా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు సంబంధించి గౌరవ మంత్రి గారి ద్వారా